ับไฟเดอร์จากขั้นก่อนกันต่อนะครับเริ่มด้วยการเลือกไฟเดอร์คลิปพิเฟเรนเซ็ส่วนแรกที่เราจะได้เห็นคือ general ในส่วนนี้เราสามารถเลือกไอเทมที่เราต้องการให้มันโชว์หรือไม่โชว์บนเดสก์ท็อปได้อย่างเช่นนะตอนนี้ถ้าผมไม่ต้องการที่จะโชว์ external hard disk ก็แค่ติดออก cd dvd ก็แค่ติดออกถัดมา new finder window open ตรงนี้เราสามารถเลือกที่จะให้ finder หน้าต่างไหนที่เปิดเปิดในตำแหน่งไหนอย่างในกรณีนี้มันอยู่ที่ตำแหน่ง document เพราะฉะนั้นทุกครั้งที่เราเปิด finder ขึ้นมามันก็จะเปิดในตำแหน่ง document เลยแต่ถ้าในกรณีที่เราต้องการเปลี่ยนอย่างต้องการให้มันเปิด Home มันก็จะเปิดในตำแหน่ง Home และถัดมา Allow Open Folder in the New Window ถ้าเราไม่ติดตรงนี้ทุกครั้งที่เราทำการเปิดโฟลเดอร์ใหม่ f ฟ l e r ก็จะเปิดเข้าไปในหน้าต่างเดียวกันแต่ถ้าเมื่อไหร่ครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราทำการติดทุกครั้งที่เราทำการเปิดโฟลเดอร์ไฟเดอร์ก็จะเปิดหน้าต่างใหม่ขึ้นมาสปริงโหลดเป็นฟีเจอร์หนึ่งที่มีอยู่ใน Mac OS X ที่อำนวยความสะดวกให้เราในกรณีที่เราต้องการย้ายไฟล์หรือที่เราสามารถลากไฟล์ใดๆก็ได้เราวางแช่บนไอคอนโฟลเดอร์ตัวอย่างเช่นผมจะลากไฟล์รูปนี้ไปวางในตำแหน่งอื่นแล้วก็วางแค่วางแช่ไว้มันก็จะสปริงโหลดขึ้นมาจากนั้นก็เลือกโฟลเดอร์ที่เราต้องการต่อเห็นไหมครับความสะดวกของมันก็คือบางครั้งถ้าเราต้องการลากไฟล์ไปวางในโฟลเดอร์ที่ลึกลงไปมากกว่าหนึ่งโฟลเดอร์เราก็สามารถทําอย่างนี้ได้โดยที่เราไม่จําเป็นจะต้องมานั่งเปิดโฟลเดอร์ก่อนนี่เสียเวลาต่อไปเลเวลเลเวลในส่วนนี้จะมีประโยชน์ในแง่การจัดการการใส่สีให้กับโฟลเดอร์หรือไฟล์เพื่อเป็นการสะดวกแก่เราในการจัดการมากขึ้นรวมถึงการค้นหาในครั้งต่อๆไปด้วยอย่างเช่นใน My Document ของผมผมจะให้ไฟล์บางไฟล์ที่มันสำคัญสำหรับผมเป็นสีเขียวผมผมก็สามารถเปลี่ยนชื่อ Label สีเขียวให้เป็น Important จากนั้นไฟล์ไหนที่ถือว่าสำคัญสำหรับผมก็แค่เลเวลก็แค่เลเวลมันเป็นสีเขียวไว้เพราะฉะนั้นทุกครั้งที่เราเปิดโฟลเดอร์ที่มีไฟล์เป็นจำนวนมากมากที่เราเก็บไว้มันก็จะสามารถทำให้เราเห็นแล้วก็จัดการได้ง่ายขึ้นต่อไปไซบาร์ในมวลนี้เราสามารถที่จะเลือกไอเทมที่เราต้องการให้แสดงหรือไม่แสดงตรงไซบาร์ของไฟเดอร์ได้อย่างเช่นตอนนี้ไซบาร์ผมมีไอดิสอยู่ผมรู้ว่าผมไม่มีโมบายมีไว้ใช้ก็ไม่จำเป็นจะต้องเปิดไอดิสสามารถติดออกได้หรือผมไม่ต้องการให้เพื่อนเห็น all image all movie แล้วก็ all document ของผมผมแค่ติดออกก็เป็นการจัดการไซบาร์ของเราให้ดูสาขึ้นตามที่เราต้องการและสุดท้าย Advanced Advanced เราสามารถเลือก Show All File Extension ในกรณีที่เราต้องการให้แสดงสกุลไฟล์ต่างๆ Show Warning Before Changing and Extension เลือกตรงนี้ถ้าเราต้องการให้มีการเตือนก่อนการเปลี่ยนสกุลไฟล์ Show Warning Before Empty the Touch ถ้าเราต้องการให้มีการเตือนก่อนที่เราจะ Empty Touch แล้วก็เลือกตรงนี้และสุดท้าย empty touch scrolly เลือกตรงนี้ถ้าเราต้องการให้ empty เราต้องการให้ touch empty แบบ secure การ empty อย่างนี้จะแตกต่าง
กับวิธีปกติคือระบบจะทําการลบก่อนครั้งหนึ่งแล้วมันจะเขียนทับด้วยข้อมูลเปล่าครั้งหนึ่งเพื่อไม่ให้เหลือร่องรอยของไฟล์เก่ามันจะเป็นการเพิ่มความปลอดภัยถ้าเราต้องการลบไฟล์สําคัญหรือไม่ต้องการให้ใครที่ต้องการมากู้ไฟล์สําคัญของเรากลับมาได้อีกต่อไปเรามาดูในวิวเมนูถ้าเราเปิดในวิวเมนูตรงนี้เราจะเห็น show view option ตรงนี้เพิ่มเติมใน view option ตรงนี้สิ่งแรกที่เราจะเห็นคือ always open in list view ถ้าเราต้องการให้ทุกครั้งที่เราเปิด finder เปิดในรูปแบบ list view เราก็สามารถติ๊กได้แต่ถ้าเราต้องการให้ทุกครั้งที่เราเปิด finder อยู่ในรูปแบบไอคอนเราก็สามารถติ๊กเลือกได้มันขึ้นอยู่กับว่าณนะตอนนี้เราวิวอยู่ในรูปแบบไหนครับต่อไปไอคอนไซส์ไอคอนไซส์เป็นส่วนที่เราสามารถปรับขนาดไอคอนตามที่เราต้องการครับเราจะชอบ grid space ก็คือช่องว่างระหว่างไอคอน text size size ของตัวอักษรแล้วก็ label position เราสามารถที่จะเลือกให้ชื่อไฟล์หรือชื่อโฟลเดอร์แสดงอยู่ข้างล่างหรือทางขวาได้ช่วยเทมอินโฟในกรณีที่เราต้องการให้มันแสดงรายละเอียดอย่างเช่นโฟลเดอร์นี้มีไฟล์อยู่ข้างในเท่าไหร่ก็ว่ากันไปช่วยไอคอนพิวิวถ้าเราทำการเลือกส่วนนี้ไอคอนของเราแทนที่จะแสดงเป็นรูปไอคอนอย่างเช่นอย่างนี้ใช่ไหมครับมันก็จะแสดงเป็นเนื้อหาของไฟล์นานๆแทนต่อไป arrange by พูดถึง arrange by สำหรับผู้ใช้ที่เพิ่งย้ายมาจากฝั่ง Windows อาจจะเคยเซ็งกับไอคอนใน Mac ที่เลียงไม่เป็นระเบียบซึ่งจริงๆแล้วมันสามารถตั้งค่าได้จาก arrange by ตรงนี้อย่างเช่นไอคอนผมอยู่ไม่เป็นระเบียบอย่างนี้ผมไม่แค่ arrange by name หรือขายแล้วก็สุดท้ายสำหรับใครที่เบื่อใบกาวขาวๆของไฟเดอร์อยากเปลี่ยนใบกาวเราก็สามารถทำได้จากตรงนี้เราอาจจะเปลี่ยนแค่สีเลือกสีที่ต้องการจากนั้นก็โอเคหรือแม้กระทั่งเปลี่ยนโดยการใส่พื้นหลังเป็นรูปแทนก็ถือว่าสะดวกแล้วก็สุดท้าย use as default ถ้าเราต้องการให้การตั้งค่าที่เราตั้งค่านะตอนนี้ถูกใช้กับการเปิดไฟเดอร์ทุกครั้งแล้วก็แค่ติก use as default ต่อไปกลับไปยัง view menu ใน view menu ตรงนี้เรายังจะเห็นเรายังจะเห็น show pad bar เมื่อไหร่ที่เราทำการเปิดใช้ show pad bar ตรงนี้เราจะเห็นส่วนข้างล่างนี้เพิ่มขึ้นมาแพทบาร์มีประโยชน์ในกรณีที่เราต้องการดูลำดับโฟลเดอร์ที่เราเปิดมันจะมีประโยชน์มากในกรณีที่เราเปิดโฟลเดอร์ลึกลงไปทำให้เราสามารถไล่กลับไปยังโฟลเดอร์ก่อนหน้าได้อย่างเช่นอย่างเช่นผมทำการเปิดไลบรารีเข้าไปในออดิโอเข้าไปในมีดีไดเวอร์ใช่ไหมครับเราก็สามารถรู้ได้ว่าตอนนี้เราอยู่หน้าตำแหน่งไหนแล้วโฟลเดอร์ก่อนหน้านี้คืออะไรแล้วถ้าในกรณีที่ผมต้องการกลับไปยังโฮมของผมเราก็แค่ดับเบิลคลิกไอคอนเห็นไหมครับก็ถือว่าง่ายแล้วก็ช่วยให้การทำงานของเราสะดวกขึ้นขั้นต่อไปเรามาดูไซบาร์อีกครั้งหนึ่งในไซบาร์นี้จริงๆแล้วเราสามารถวางโฟลเดอร์อะไรก็ได้ตามที่เราต้องการเพื่อเป็นการเข้าถึงที่ง่ายแล้วก็สะดวกมากขึ้นมันจะมีประโยชน์มากในในกรณีที่เราทำงานหรือต้องเปิดโฟลเดอร์มากๆในเวลาเดียวกันเพราะแค่การลากโฟลเดอร์นั้นมาวางไว้ตรงไซบาร์แม้ว่าตำแหน่งมันจะอยู่ลึกแค่ไหนมันก็สามารถเข้าถึงได้แค่เพียงคลิกเดียวอย่างเช่นตอนนี้ผมต้องการเข้าถึงมูวี่จากไซบาร์แค่แค่ลากระวางต้องการเข้าถึงฟิเจอร์หรือในกรณีที่ผมทำงานหรือผมต้องการเข้าถึงล็อกไฟล์ซึ่งมันจะอยู่ลึกลงไปในไลบรารี
้แล้วก็ล็อกโอเคผมก็สามารถดึงล็อกไฟล์มาวางไว้ตรงนี้ได้เพราะฉะนั้นทุกครั้งที่ผมจะเข้าถึงมูวี่เข้าถึงพิกเจอร์หรือล็อกผมก็สามารถเข้าถึงได้แค่เพียงคลิกเดียว